குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் ஸ்டென்னோ பிள்ளைங்க யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அதாவது யூனிட் டூவோட ஒன் மார்க் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஒன் மார்க்கே நமக்கு மு நாற்பது மார்க் இருக்குது ஃபஸ்ட் நான் நாற்பது மார்க் எப்படி அடிக்கலான்னு பார்க்குறோம் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ்னால் அது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது மாதிரி இங்கே லினாக்ஸ்ன்னு கொடுத்தாலும் அதுக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் செகண்ட் மினிமைஸ் பட்டன் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா ரெடியூஸ் தி விண்டோஸுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டாஸ்க் பாரில் டாஸ்க் பாரில் என்னென்ன இருக்குன்னா மேலே மினிமைஸ் பட்டன் மேக்ஸிமைஸ் பட்டன் அப்புறம் க்ளோஸ் பட்டன் அடுத்து ப்ரெஸ் அண்ட் ரிலீஸ் ப்ரைமரி மவுஸ் பட்டன் அதுக்கு வந்து நம்ம கிளிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் மவுஸில் அடுத்து ட்ராக் எதுக்குன்னா ஒரு ஃபைலில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணுறது மவுஸை யூஸ் பண்ணி அடுத்து டேட் மாடிஃபைனா அது ஃபோல்டர் போய் டேட்டு அடுத்து கண்ட்ரோல் வீனா பேஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஏனா செலக்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸுனா காப்பி கண்ட்ரோல் எக்ஸுனா கட்டுங்க அடுத்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் டு ரன் த கம்ப்யூட்டர் அதாவது பூட்ஸு ஒரு ஓஎஸ் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி பூட் பண்ணிட்டு தான் ஏற்றுவாங்க அடுத்து அன் ஈஸி மெத்தடு வேட் பேடு வேறு நம்ம ஈஸியாக சர்ச் பாக்ஸில் போகணுன்னா எதாவது சர்ச் பண்ணணுன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் மெனில் போய் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டெர்மினல் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆக்சரிஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் லினாக்ஸுங்கிறது மல்டி யூஸ் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்புறம் டிஸ்பிளே தி டேட் அண்ட் டைம் அது நம்ம லினாக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு கமாண்டு கொடுப்போம் இப்போ டேட் அண்ட் டைம் மாற்றணும்னா நம்ம டேட் கமாண்டு கொடுக்கணும் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கமாண்ட் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்துவோம் டேட் அண்ட் டைம் மாற்றோம்னா நம்ம டேட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி இப்போ அந்த ஒன்பேடில் அதாவது பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அதாவது பிரிண்ட் எதாவது எடுக்கணும்னா பயன்பாட்டில் இருக்க வேண்டிய டேரக்டரி தெரிந்து கொள்ள இது அதான் பிடபிள்யூடின்னா இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி பிரிண்ட் எடுக்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க டேட்னா டேட் மாடிஃபைனா டேட் கமாண்டு பிரிண்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி அதாவது பிடபிள்யூடி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மேக்கிங் டேரக்டரி எம்கேடிஐஆர்னா மேக்கிங் டேரக்டரி அதாவது புதிதாக ஏதாச்சும் டேரக்டரி உருவாக்கணும்னா மேக்கிங் டேரக்டரி மேக்னாலே உருவாக்குறது நெக்ஸ்ட்டு ரிமூவ் டேரக்டரி அதாவது ஏதாச்சும் ஒன்று அழிக்கணும் அல்ல ரிமூவ் பண்ணணும்னா ரிமூவ் டேரக்டரி ஆர்எம்டிஏஆர் நான் வச்சுக்கோ ஒன்றும் இல்லை கேட்பாங்க அடுத்து சிடி சிடினா அவங்களுக்கே தெரியும் சினா என்னென்னா அதாவது இதை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்வாங்கன்னா வேறு டேரக்டருக்கு மாற்றுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சேஞ்ச் டேரக்டரி அப்படிம்பாங்க சீனா சேஞ்ச் டேரக்டரி அடுத்து எல்எஸ்ன்னு இருக்கு எல்எஸ்னா லிஸ்ட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று லிஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி அங்கே ஒன்றுமில் இருந்துச்சுன்னா அதை எல்எஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க லினாக்ஸில் அடுத்து ஹூங்கிற கமாண்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கரண்ட்லி யார் லாகின்ல இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறக்கு ஹூ கமாண்டு நான் வச்சுக்கோங்க கிண்டு வச்சுக்கோங்க இதில் லாகின் நின்று வந்துச்சுன்னா ஹூ கமாண்டு அடுத்து ஹூஎம்ஐ இது எதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது நம்ம இதை எந்த ஐடி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது எந்த ஐடியிலேருந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பார்க்குறக்கு ஹூஎம்ஐ கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சிஐடி கமாண்டு இதான் மோஸ்ட்லி க யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது வெவ்வேறு முறைகளை பயன்படுத்தும் புதிதாக ஃபைல்களை உருவாக்கலாம் பழைய ஃபைல்களில் உள்ள தகவல்களை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே உள்ள ஃபைல்களில் மேலும் தகவல்களை சேர்க்கலாம் ஆக்கியா சிஐடிங்கிறது அதாவது காப்பி ஃபைல்ஸ் ஒரு இது ஒரு ஃபைல்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனு காப்பி பண்ணி அனுப்புறது அதனால் நமக்கு பழைய இடத்துலையும் இருக்கும் புது இடத்துலையும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து சிபி இது பார்த்தீங்கன்னா காப்பி கமாண்டு தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து எம்பினா மூவ் கமாண்டு கொஸ்டின் மூவ் ஒன்று ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எம்பி கமாண்டு போட்டுருங்க அடுத்து மோர் மோர்னா அதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி மோர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் குறிப்பிட்ட வரிகளில் மட்டும் மொத்தமாக பின் ஒவ்வொரு வரிகளாக பார்ப்பதற்கு மோர் கமாண்ட் இப்போ ஒரு இது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேஜில் ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நமக்கு தேவையான ஒன்று ஒரு பர்டிகுலர் வார்த்தை இப்போ இத்தனை இங்கே இத்தனை இடத்துலையும் இருக்குன்னா இப்போ மோருங்கிற வார்த்தை எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா அதில் போய் நம்ம கிளிக் கொடுத்தோன்னா போதும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி மோருங்கிற வார்த்தை எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அது பிளிங்க் ஆகிருக்கும் அதனால் மோர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதான் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட்டு இருந்துச்சுன்னா மோர் அடுத்து டெயில் டெயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது ஒரு பத்து லைன் இருக்குன்னா
அப்புறம் டிஃப் டிஃப்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காப்பிட காமிக்கிறதுக்கு டிஃப் கமாண்டு அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியமானது டபிள்யூசி அப்படிங்கிறது வேர்டு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது நீங்கள் டபிள்யூசி கமாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வேர்டு இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடும் அடுத்து சார்ட்டு சார்ட்டுங்கிறது நம்ம ஒரு இது இருக்குன்னா ஃபைலில் நமக்கு தேவையானதை வரிசை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது இப்போ சார்ட்டில் போய் இங்கே ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஏலேருந்து இஜெட் வரைக்கும் வரிசையாக அவன் பண்ணி கொடுக்கும் அது மாதிரி ஒரு டேட் இருக்குன்னா நீங்கள் ஒன்றிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் டேட் வரிசையாக வரும் அது மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நேம் இருக்குன்னா ஏழில் இருக்கிற நேம் அட்டன்ஸ் படி வரிசையாக வரும் அந்த மாதிரி கொடுக்குறது அப்புறம் ஆட் யூசர் ஏதாவது புதுசாக ஆட் பண்ணால் ஆட் யூசர் கமாண்டு ஏதாவது இந்த இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் மார்க் வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிஹெச்னா சேஞ்ச் தி யூசர் குரூப் அப்புறம் பிஎஸ் பாஸ்வேர்டு பாஸ் டபிள்யூடி கமாண்ட் இருக்குன்னா ஏதாவது பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணால் இந்த கமாண்டு அடுத்து சிஹெச் மோடு அப்படின்னா சேஞ்ச் மோடு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பிஎஸ் பிஎஸ் கமெண்ட்னா கரண்ட்லி ரன்னிங் ஜாப் அதாவது எதெல்லாம் இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறக்கு பிஎஸ் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கில்லுங்கிற கமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாச்சும் டெலிட் பண்ணணும்னா நம்ம கில் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ரைட்டுங்கிறது யூஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று இதன் மூலம் ஒரு யூஸர் வந்து தகவல் பரிமாற்றுறக்கு நம்மளோட பேரை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எழுதுறக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறக்கு ரைட்டுங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் மார்க் வரும் அடுத்து மெர்ஜுங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா ரெண்டு ஃபைலை மெர்ஜ் பண்ணுறக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் டேட்டுங்கிறது பார்த்தோம் டேட்னா டேட் கமாண்டு இப்போ கரண்ட்லி யார் லாகின்ல இருக்காங்கன்னா ஹூ கமாண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமாண்ட் அண்ட் கிரியேட் எம்டி ஃபைல்னா நம்ம டச்னு கொடுத்தோம்னா அது எம்டி ஃபைல் வரும் அடுத்து மோர் கமாண்டை கொடுத்தோம்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணி டேஞ்ச் நமக்கு எந்த இது வேணுமோ அந்த இது ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுத்துக்கோம் பேஜ் நம்பர் ஒன்று வேணா ஒன்று அந்த இடத்துல கொடுத்தோம்னா மோருக்கு அப்புறம் ஒன்று கொடுத்தோம்னா ஒன்றா நம்பர் பேஜுக்கு வந்துடும் சார்ட்டுங்கிறது அரேஞ்ச் இது டேட்டா சிஹெச் மோடு அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்னோம் சேஞ்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டினில் சேஞ்சுன்றதா சிஹெச் மோடு அப்புறம் கம்பேர் பண்ணுறது கம்பேர் டு ஃபைல்ஸ் அதாவது நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி பார்க்கணாலும் கம்பேருக்கு அந்த மாதிரி ரெண்டு இது கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் சிஎம்பினா கம்பேர் டிஐஎஃப்எஃப்னா டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது அப்புறம் கேட்டுங்கிறது நமக்கு இதான் சொல்லியிருந்தோம் காப்பி பண்ணுற மாதிரி கமெண்ட் யூஸ்னால் அப்போ இந்த கண்டர்ஸ் ஒன் ஃபைல் டூ ஆனதர் ஒரு இதில் இருந்து இன்னொரு அனதுங்க அனுப்புறது அடுத்து பிஎஸ் கமாண்டு கரண்ட்லி என்னென்ன ரன்னிங்கில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறக்கு பிஎஸ் கமாண்டு இந்த டெர்மினேட்னா அழிக்கிறது வித்தவுட் லாக் அவுட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா கில் கமாண்டு லாக் அவுட் பண்ணாமல் ஏதாச்சும் அழிக்கணும்னா நம்ம கில் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இது நாட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அதாவது லினாக்ஸுங்கிறது ஒரு ஓஎஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுங்கிறது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ்னால் அது ஓஎஸ் வேர்டுன்னு வந்துச்சுன்னா அது ஒரு அது என்னென்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஃபோட்டோஷாப்புங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு ஆப்ஸு டேலிங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் இது லினாக்ஸுங்கிறது ஒரு ஓஎஸ் அது மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ்னு வந்தால் அது ஒரு ஓஎஸ் ரீசைக்கிள் பின் ஈஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் தி டெலிட் ஃபைல்ஸ் ரீசைக்கிள் பின் தான் இப்போ உள்ளே டெலிட் பண்ணோம்னா ரீசைக்கிள் பின்ல இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரரோட வேலை என்னென்னா சேவ் பண்ணும் காப்பி பண்ணும் டெலிட் பண்ணும் மூணுமே அப்படினா அப்புறம் ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் காப்பீஸ் ஆஃப் இஸ் இன்ஸ்டாலிங் ஃபைல்ஸ் இஸ் கால்டு பேக்கப் ஓகே அதாவது காப்பி பண்ணி பேக்கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ரிமூவ் ஃபைல்ஸ்னால் ஆரம் கமாண்டு அடுத்து இதில் பேடு கவுண்ட் பண்ணணுன்னா டபிள்யூசி கமாண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ப்ரோக்ராம் குரூப் அப்படின்னா ஆக்சசரிஸ் விச் இஸ் தி கோர் ஆஃப் தி லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கெர்னலுங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து வாட் கமாண்ட் யூஸ் டு ரிமூவ் டேரக்ட்ரி ரிமூவ்னாலே ஆரம் அடுத்து லினக்ஸுங்க ஏதாவது எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொரு ஆடி யூஸ் வரும்னா ஆடி யூஸ் கமாண்ட் கொடுத்தோம்னா இன்னொரு ஆள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வாட் இஸ் தி லினக்ஸ் டூ ஆல்ஸ் க்ரியேட்டட் அப்படின்னா லினாக்ஸு லினஸில் வந்து அப்புறம் வாட் இஸ் தி ஃபாலோயிங் அதாவது வேர்டு கவுண்டு கவுண்டுன்னு வந்தாலே நமக்கு டபிள்யூசி தான் அடுத்து வேர்டு கவுண்டு டபிள்யூசி தான் அடுத்து குரூப் ஓனர் சேஞ்சின்னு வந்தாலே நம்ம சே
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிட் டூவில் அவ்வளோதான் இதில் நீங்கள் இந்த ஒன் மார்க் பார்த்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் அந்த கமெண்டில் இருந்தே கண்டிப்பாக ரெண்டு மூணு ஒன் வேர்டு வந்துடும் அதனால் நீங்கள் இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ நெக்ஸ்ட் நம்ம யூனிட் த்ரீ பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீப் வாட்சிங் வரிசையாக ஒவ்வொரு யூனிட்டும் பார்க்கணும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன் மார்க் முடிச்சுட்டு அப்புறம் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் பார்க்கலாம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃப்